இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து மாருதி சியாஸ் இந்த காரை தான் நம்ம அட்டன் பண்ண போறோம் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் தேடி தெரிஞ்சிக்கலாம் சரத் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சரத் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து எண்பது இல்ல நூறு தானே போகுது ஓகே ஓகே அதுதான் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ மேக்ஸிமம் எண்பது வந்து செகண்ட்ஸில் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே டூ மந்த் ஆகுது ஓகே வண்டி செகண்ட்ஸ் வாங்கினது நாலு இருந்து இப்படி தான் இருக்கா ரெண்டு மாதம் ஆகுது வண்டி வாங்கி ஓகே வாங்கினதுல இருந்து அப்படி தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்கேன் பண்ணினது இல்லை என்ஜின் ஹூட் சுவிட் சர்க்கியூட் இருக்கு ஸோ இது வந்து கான்ட்ரிபியூட் ஃபேக்டர் கிடையாது தென் ஃபேன் டு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டு ப்ராப்ளி திஸ் மே கான்ட்ரிபியூட் என்னென்னு பார்க்கலாம் மாஸ் ஆர் வால்யூம் ஏர் ஃப்ளோ இதெல்லாம் ஏன் வந்துக்குன்னு தெரியல இன்டேக் ஏர் டெம்பரேச்சர் நல்லா கேட்டி மாட்டுப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஓட்டு சென்சார் அண்ட் தென் டபுள்யூஜி கண்ட்ரோல் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்டுக்கான கான்ட்ரிபியூட் ஃபேக்டாக இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ லெட் மீ டிசைட் ஸோ என்ஜின் ஓடி சுவிட்ச் சர்க்கியூட் இருக்குது மீது எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு இது ஆனால் இப்போ சொல்கிற கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துலாம் இப்போ நம்ம வண்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எதுக்காகனா எண்பது கிலோமீட்டர் தான் போகுதுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது <laughs> உங்களுக்கு காரை பற்றின முழு புரிதல் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த உங்களால் ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னென்னா வண்டியோட பிக்கப் அண்ட் ஸ்பீடுக்கெலாம் எப்படி எலக்ட்ரானிக் அண்ட் சென்சர்ஸ் ஆக்டிவேட்டர்ஸ்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி வண்டியோட பிக்கப்புக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த டர்போவும் ஒரு காரணம் இப்போ இந்த டர்போ ஒர்க் ஆகலனாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்கப் ஸ்பீடு இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு சில டைம் தோணலாம் சார் டர்போவில் ப்ராப்ளம் வந்தால் காசு கம்மியானா கிடைக்குமேனு அது எல்லா கார்லையும் அந்த மாதிரி இருக்காது அந்தந்த காரோட டிசைனை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில காஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானிக்லி இன்டெக்ரேட்டடாக இருக்கும் சில காஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வேக்கம் ஃபோர்ஸஸ் வழியாக அந்த ஆக்சுவேட்டர்ஸை ஆக்சுவேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் லிமிட்டட் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸாக இருக்காது இப்போ இந்த கார்லாம் வந்து ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸ் கிடையாது பார்ஷியலி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் அதுலேயுமே ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் இருந்தாலுமே இன்னும் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அதை கேப்சர் பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்சுவேட்டர் ஒர்க் ஆகலைன்னா நமக்கு எரர் கூடு எரர் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆனால் இந்த டர்போ இட் செல்ஃப் ரொட்டேட் ஆகலை கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டக் ஆகிடுச்சு இந்த டர்போ வந்து சுற்றணும் இல்லையா இப்போ அந்த டர்போவே சுத்த மாட்டேன் அப்படின்னா அது சுற்றுதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சி நமக்கு இந்த ஈஸியம் மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த வண்டியில் அந்த சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்ற கண்டிஷனில் நமக்கு ஓவரால் சிஸ்டம் தெரிஞ்சதுனால நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் காரை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எலக்ட்ரானிக்லி சென்சார்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை அதே சமயத்தில் நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து பிக்கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரப்டான பிக்கப் இல்லை அதாவது ஒரு டர்போ ஓப்பன் ஆகும் போது டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆகணும் ஆர்பிஎம்மே அந்த மாதிரிலாம் ஆர்பிஎம் ரைஸ் ஆகலை ஆர்பிஎம்மே வந்து ரொம்ப லீனியர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் ரைஸ் ஆகுது அகைன் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆயில் லீக்கேஜ் செவியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த டர்போவில் இதில் கேப்சர் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு தெரியல என்னோடய கேமராவில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் நேரடியாக பார்க்கும்போது நல்லாவே ஆயில் லீக்கேஜ் செவியாக இருக்குது சரிங்களா இவ்வளோ ஆயில் லீக்கேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டர்போ வந்து ஹெவியாக டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த டர்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே சுற்றாமல் போகலாம் டர்போ சுற்றலைனா உங்களால் ஏரை அதிகப்படியாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி சிலிண்டர் அனுப்பாது ஏர் போதுமான அளவு போகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் கிடைக்காது ஸோ பவர் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகாது அது போக இன்னொரு எவிடன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டி செகண்ட்ஸ் காரை வாங்கியிருக்காங்க வாங்கின நாளிலிருந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேஜர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு அது போக டைமிங் டைமிங் கேஸ்லாமே மாற்றிருக்காங்க தென் இந்த ஆயில் கூலருமே மாற்றிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கு சரியா
என்ன ரெண்டு விஷயம்னா ஒன்று வந்து இந்த கார் வாங்குறச்சோ தரவா செக் பண்ணி வாங்க ஏன்னா இந்த கார் வாங்கின ஒரு டிஃபெக்ட் கார் வாங்கிட்டாரு சரியா ஏன்னா இந்த வண்டியில் பிக்கப் இல்லை ஸ்பீடு எண்பது நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகலை ஸோ இது டிஃபெக்ட் கார் ஸோ இதை வாங்கும் போது இவர் பார்த்து வாங்கியிருக்கணும் இப்போ என்னென்னா இப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இவர் பணத்தை செலவழிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ இது தேவையில்லாத ஒரு செலவு இவருக்கு வாங்கினது பட்ஜெட்டில் வாங்கணும்னு சொல்லி வாங்கினாரு புது கார் வாங்கிறதுக்கான பைசா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் செகண்ட்ஸ் கார் வாங்குறாரு ஆனால் வாங்கின செகண்ட்ஸ் காரில் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து பணம் விரையம் தானே அதுக்கு இவர் புது காரே வாங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு போய்ட்டு தோணும் ஸோ செகண்ட்ஸ் கார் வாங்கிறது ஒரு நல்ல டெசிஷன் தான் ஆனால் காரை நல்லா தரவாக செக் பண்ணி பார்த்து நல்ல காரை வாங்கிட்டிங்கன்னா செகண்ட்ஸ் கார் கூட்டு இல்லாட்டி இதெல்லாம் வந்து ஓவர் எக்ஸ்பென்சிவ் உங்களுக்கு பர்டன் ரெண்டாவது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துடும் ஏன்டா இந்த செகண்ட்ஸ் கார் நம்ம வாங்கணும் புதுசை வாங்கியிருக்காங்கிற பிரச்சனை வந்துடும் இந்த காரை வாங்கி நீங்கள் சந்தோஷம்லாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக காரை வாங்கும் போது செக் பண்ணி தரவாக செக் பண்ணி வாங்க இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன உங்களை நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க சார் வந்து கார் ஸ்கேன் பண்ணால் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்ச முடியுமா அப்படின்னு அப்படிலாம் நீங்கள் காரை ஸ்கேன் பண்ணால் உடனே ப்ராப்ளத்தெலாம் கண்டுபிடிச்ச முடியாது சரியா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த காரை நான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் சில எரர் கோட்ஸ் இருக்குது சரியா இதெல்லாம் இந்த எரர் கோடு தான் இந்த வண்டியில் உள்ள எரர் கோடு ஆனால் இந்த எரர் கோடை சால்வ் பண்ண அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் கேட்டால் சால்வ் ஆகாது இது ப்ராப்ளம் தான் இந்த எரர் கோடு ஆனால் அது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் கிடையாது சரியா ஸோ நீங்கள் உங்களை நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க கார் ஸ்கேன் பண்ணால் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கு கண்டுபிடிச்சு போயிடும் அப்படி கிடையாது சரியா அப்போ காரை ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க அதுவும் ரொம்ப டேஞ்சர் என்ன ரீசன்னா இப்போ காரை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிதுன்னா அது நேரடியான தகவல் உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் காரை ஸ்கேன் பண்ணி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலனாலும் அது வேல்யூபலாக இன்ஃபர்மேஷனு இந்த வண்டியில் வேறு என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காருங்கிறது ஒரு ஆட்டோமேஷன் அது கம்ப்ளீட்லி இன்டெக்ரேட்டட் பை எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஹைட்ராலிக்ஸ் மெக்கானிக் இந்த மாதிரி திருமல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுடைய இன்டெக்ரேட்டட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் ஆட்டோமேஷன் கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் ஸோ இந்த ஆட்டோமேஷன் ஒரு சிஸ்டம் தெரியணும் கார் ஸ்கேன் பண்ணி நிறைய இன்ஃபர் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் எம்பிசஸ் பண்ணுறது என்ன கேட்டிங்கன்னா கார் ஸ்கேன் பண்ணால் டைரெக்டாக ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்ச முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியாது எல்லா நேரமும் ஒரு சில நேரம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு சில நேரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி கண்டுபிடிக்காத முடியாத டைமில் இந்த கார் ஸ்கேனிங் வேஸ்ட்டான்னு கேட்டால் கிடையாது கார் ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலயமா தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வரீங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஆர் சென்சார் ஆக்டிவேட்டாக கிடையாது இது வேறு சில ப்ராப்ளத்தினால வருது அப்படின்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் வியூவர்ஸ் நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டன் எடுத்துருங்க ஸோ தட் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ் We Chennai Car Tech are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.